belirli integralde kökün içerisine u kare dönüşümünü uygulayalım. u kare eşittir 3 artı x kare. Her iki tarafın diferansiyelini alalım. 2u du 2x dx. İkiler sadeleştirildiğinde u du x dx'dir. Belirli integral düzenleyelim. 0'dan 1'e kadar 3 kökün içerisine u kare demiştik. x dx. x dx kısmı u du'dur. Buradan 0'dan 1'e kadar 3 u u du 0'dan 1'e kadar 3 u kare integralini aldığımızda 3 u küp bölü 3 sınırlarımız 0'dan 1'e kadar. Buradan 3'ler sadeleştirildiğinde u küp ifadesi 0'dan 1'e kadar. u küp ifadesini arkadaşlar u kare çarpı u şeklinde yazabiliriz. u kare ifadesi 3 artı x kare idi. U ifadesi de arkadaşlar kare kökü alındığında U eşittir kare kök içerisinde 3 artı x kare olur. Buradan 3 artı x kare sınırlarımız sıfırdan 1'e kadar idi. Bir değerini verdiğimizde 4 kare kök 4 eksi sıfır değer verdiğimizde 3 kök 3 olur. Buradan kare kök 4 2'dir 4 kere 2 8 eksi 3 kök 3. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır. Belirli integraldeki x kareyi x artı 1'e bölecek olursak x kare bölü x artı 1. x ile çarpalım. x ile x'i çarptığımızda x kare x ile 1'i çarptığımızda artı x. İşaret değiştirelim. Eksi eksi topladığımızda x kare ile eksi x kare birbirini götürür. Kalan eksi x'dir. Eksi 1 ile çarptığımızda eksi x, eksi 1 ile 1'i çarptığımızda eksi 1. İşaret değiştirelim. Artı, artı. Dolayısıyla kalanımız 1'dir. Belirli integrali düzenleyecek olursak 0'dan 1'e kadar x eksi 1 artı 1 bölü x artı 1 olur. Buradan her bir ifadenin integralini alalım. x'in integrali x kare bölü 2 eksi 1'in integrali eksi x 1 bölü x artı 1'in integrali elen mutlak x artı 1'dir. Sınırlarımız 0'dan 1'e kadar. Bir değerini verdiğimizde 1 bölü 2 eksi 1 artı elen 2 olur. 0 değeri verdiğimizde elen 1 olur. Elen 1 değeri arkadaşlar 0'dır. Dolayısıyla ifademiz 1 bölü 2 eksi 1 eksi 1 bölü 2'dir. Artı elen 2 cevabımız dolayısıyla A şıkkıdır. Taralı bölgenin alanını bulabilmek için parabollerin kesim noktalarını bulalım. Buradan y ifadesi x kare bölü 2 diğer y ifadesi de kare kök içinde 2x'tir. Bu iki y değerlerini birbirine eşitleyerek x değerlerini bulalım. Eşittir kare kök içinde 2x. Buradan x kare eşittir. 2 kare kök içinde 2x. Eşitliğin karesi alındığında ifade x üzeri 4 eşittir. 8x olur. Ortak x çarpanı parantezine aldığımızda x küp eksi 8 eşittir 0 olur. x değerleri olarak 0 ve 2 değeri bulunur. Grafikte 0 ve 2 değeri olarak yazdığımızda taralı alanı bulmak için integrali düzenleyelim. 0'dan 2'ye kadar kare kök içinde 2x eksi x kare bölü 2 dx olur. İntegrali alalım. Kök 2 çarpı x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 eksi x küp bölü 6 olur. Sınırlarımız 0'dan 2'ye kadar idi. 2 değerini verdiğimizde kök 2 çarpı kök 8 bölü 3 bölü 2 eksi 8 bölü 6 olur. Sıfır değer verdiğimizde zaten sıfırdır. İfadeyi düzenlediğimizde 2 çarpı 4 bölü 3 eksi 4 bölü 3 olur. Aynı payda da topladığımızda 8 eksi 4 bölü 3 ifade 4 bölü 3 birim kare olup doğru cevabımız değişiklidir.
A çarpı x eşittir B ifadesinde x matrisi olsun. A matrisi ile x matrisini çarpalım. A matrisi 1 0 eksi 1 1 x matrisi x y z t idi. İki matris çarpımı kavramından ifademiz x eksi x artı z diğer taraftan y eksi y artı t olur. Çarpım ifadesi b matrisine eşit b matrisi 1 0 1 1 idi. Arkadaşlar iki matris eşitliği kavramından x ifadesi 1 eşit y ifadesi 0 eşit eksi x artı z ifadesi 1 eşit son olarak eksi y artı t ifadesi de 1 eşit x eşittir 1 olduğundan 3. denklemde yerine yazdığımızda z değeri 2 olarak bulunur y eşittir 0 olduğundan t değeri de 1 olur. Bu ifadeleri x matrisinde yerine yazdığımızda x 1 eşit idi. y değeri 0 idi. z değeri 2 idi. t değeri de 1 idi. Seçeneklere baktığımızda x matrisini sağlayan seçenek c şıkkıdır. Dolayısıyla cevabımız c şıkkıdır. Limitte x değeri 0'a sağdan yaklaşırken ifademiz 1 eksi kosinüs kök 0 bölü 0 olur. Kosinüs 0'ın değeri 1'dir. 0 bölü 0 belirsizliğinden lohospital kuralını uygulayalım. Payın ve paydanın ayrı ayrı türevlerini aldığımızda 1 eksi kosinüs kök x'in türevi eksi eksi 1 bölü 2 kök x çarpı sinüs kök x'dir. x'in türevi 1'dir. İfadeyi düzenlediğimizde limit x sıfıra sağdan yaklaşırken eksi ile eksinin çarpımı artı sinüs kök x bölü 2 kök x olur. Yandaki kural gereği kök x'lerin kat sayıları oranı limit değerine eşittir. Yani 1 bölü 2 olup 5 şıkkıdır. Türev tanımından f üssü 1'in değeri limit h 0'a yaklaşırken f altında h artı 1 eksi f 1 bölü h idi. f altında h artı 1'in açılımını yazalım. Limit h sıfıra yaklaşırken fh artı f1 artı 1 çarpı h'dan h eksi f1 bölü h olur. Burada artı f1 ile eksi f1 birbirini sıfırlar. Bu limiti düzenleyelim. Limit h sıfıra yaklaşırken fh bölü h artı limit h sıfıra yaklaşırken h bölü h olur. Bize limit fh bölü h değeri 3 olarak verilmiş. Yani bu ifademizin değeri 3'tür. h bölü h'ın da değeri de 1'dir. Sonuç olarak ifademiz 4 olup cevap şıkkımız c şıkkıdır. g üssü 0'ın değerini bulabilmek için aşağıdaki özellikler yardımıyla gx'in türevini alalım. İfade x çarpı fx'in türevi çarpı f üssü x çarpı fx olur. Çarpımın türevini açtığımızda 1 çarpı fx artı fx'in türevi çarpı x çarpı f üssü x çarpı fx olur. x yerine 0 yazdığımızda g üssü 0'ın değeri f0 artı f üssü 0 çarpı 0 çarpı f üssü 0 çarpı f 0 olur. 0 çarpmadan yutan eleman olduğundan bu ifadenin değeriyle bu ifadenin değeri 0'dır. 
İfadeyi düzenlediğimizde f0 çarpı f üssü 0 soruda bize arkadaşlar f0'ın değeri ve f üssü 0'ın değeri 4 verildiğinden ifadede yerine yazdığımızda 4 çarpı 4 16 olup doğru cevabımız eşittir.